இன்றைக்கி லீட் கோட் ப்ராப்ளம் சால்விங் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேம் ப்ளே அனாலிசிஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆக்டிவிட்டின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் பிளேயர் ஐடி டிவைஸ் ஐடி ஈவன் டேட் கேம்ஸ் பிளேட் இந்த மாதிரி ஃபீல்ஸ் இருக்குது இதில் பிளேயர் ஐடியும் ஈவன் டேட்டும் தான் வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒவ்வொரு பிளேயருக்கான ஆக்டிவிட்டியும் வந்து இதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பிளே பிளேயர் இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டேட்டில் வந்து எவ்வளோ கேம்ஸ் விளையாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா இந்த டேபிளில் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ நம்மளை இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரைட் அ சொல்யூஷன் டு ரிப்போர்ட் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் தட் லாக்ட் இன் அகெய்ன் ஆன் த டே ஆஃப்டர் த டே தே ஃபர்ஸ்ட் லாக்ட் இன் ரவுண்டட் டு டூ டெசிமல் பிளேசஸ் அதாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயர் என்றைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணாங்களோ அடுத்த நாளே இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் லாகின் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் டேவே அதாவது செகண்ட் ஆஃப் மார்ச்சே வந்து நான் மறுபடியும் லாகின் பண்ணி விளையாடிருக்கேனா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்படி நான் ரெண்டு நாள் கண்டினியூஸாக விளையாடியிருந்தேன்னா அந்த மாதிரி எத்தனை பிளேயர்ஸ் விளையாடியிருக்காங்க கண்டினியூஸாக அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஐடி ஒன்னுங்கிறவர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மார்ச் விளையாடியிருக்காரு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் 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 அவர் வந்து விளையாடின டேட் ஸோ அடுத்ததே வந்து செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் விளையாடியிருக்காரு ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இந்த அவங்க கேட்ட கொஸ்டின்க்கு இந்த பிளேயர் ஐடி ஒன் வந்து கரெக்டான அந்த க்ரைட்டீரியாவை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறார் இப்போ பிளேயர் ஐடி டூ பார்த்தீங்கன்னா 25th of ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேம் விளையாடியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கேமும் விளையாடல ஸோ இது வந்து இந்த க்ரைட்டீரியா வந்து மேட்ச் ஆகலை பிளேயர் அடி டூ இப்போ பிளேயர் அடி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் விளையாடியிருக்காங்க பட் அடுத்த நாளே வந்து அவர் விளையாடலை ஸோ அடுத்தது வந்து அவர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து விளையாடியிருக்காரு ஸோ இவரும் அந்த க்ரைட்டீரியா வந்து மேட்ச் பண்ணலை ஸோ நமக்கு நம்ம க்ரைட்டீரியாவை மேட்ச் பண்ண ஒரே பிளேயர் வந்து பிளேயர் அடி ஒன் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன் கேட்குறாங்களே ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ மொத்தமாக இருக்க பிளேயர்ஸில் எத்தனை பேர் வந்து இந்த க்ரைட்டீரியாவை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் எத்தனை பேர் க்ரைட்டீரியாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் தான் பட் டோட்டலாக எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா மூணு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஸோ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ நமக்கு ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் ஸோ இதுதான் அவங்க வந்து கேட்குற கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளேயர் வந்து எப்போ வந்து முதல்ல முதல் முதல் முதல்ல என்ன டேட்டில் விளையாடியிருக்காங்க அப்படி விளாடினவங்க அடுத்த நாளே மறுபடியும் விளையாடியிருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம சீக்வல்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன நமக்கு என்ன தேவை ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் லாஜிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு அடுத்த நாளே ஃபஸ்ட்டு விளையாடின அடுத்த நாளே மறுபடியும் விளையாடியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு முதல் முதல்ல எப்போ ஒவ்வொரு பிளேயரும் ஃபஸ்ட்டு டே எப்போ விளையாடியிருக்காங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் என்ன டேட்டில் விளையாடியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பிளேயர் ஒன் வந்து பிளேயர் ஒன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் இந்த டேட்டில் நடந்தது பிளேயர் டூவோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் இந்த டேட்டில் நடந்தது பிளேயர் த்ரீயோட ஃபர்ஸ்ட் கேம் இந்த டேட்டில் நடந்ததுன்ற டேட்டா நம்ம கிட்டே ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஓகே இந்த டே ஃபஸ்ட்டு டே விளையாடியிருக்காங்க இதுக்கு அடுத்த நாள் அவங்க மறுபடியும் விளையாடியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து செக் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம எழுதுவோம் ஓகேவா இப்போ நான் இதில் எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ செலக்ட் ஃப்ரம் ஆக்டிவிட்டி நமக்கு என்ன வேணும் ஒவ்வொரு பிளேயரும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எப்போ எந்த டேட்டில் வந்து விளையாடியிருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு வேணும் ஸோ செலக்ட் பிளேயர் ஐடி இப்போ இந்த ஒரு இந்த பிளேயர் எது வ எப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு விளையாடியிருக்காங்க அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த ஈவெண்ட் டேட்டில் எது வந்து மினிமமோ அதுதான் வந்து அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விளையாடின டேட் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த பிளேயர் ரெண்டு வாட்டி விளையாடியிருக்காங்க பட் இதில் மினிமம் கண்டுபிடிச்சா தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட
ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் வேணும் அதனால் நான் பிளேயரை வச்சு இந்த பிளேயருக்கு இது இது தான் ஃபஸ்ட் டேட் இந்த பிளேயருக்கு இது தான் ஃபஸ்ட் டேட் இந்த பிளேயருக்கு இது தான் ஃபஸ்ட் டேட்டுன்னு ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் எனக்கு வேணும்ன்ற வேணுன்றதுனால இந்த அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷனை நான் குரூப் பண்ணுறேன் குரூப் பை இந்த பிளேயர் வச்சு எனக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எனக்கு வேணுங்கிறதுனால குரூப் பை பிளேயர் ஐடி இப்போ இந்த நான் இந்த வெறியை ரன் பண்ணனா கண்டிப்பாக ராங் ரிசல்ட் தான் வரும் நமக்கு என்ன ஆன்ஸ் நமக்கு நம்ம இந்த நம்மளோட அவுட்புட் மட்டும் முதல்ல பார்ப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட் கிடச்சிச்சு ஸோ பிளேயர் ஒன்க்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் மார்ச் ஒன் கரெக்டாக அதே மாதிரி பிளேயர் டூக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன் பிளேயர் த்ரீக்கு செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் ஸோ இந்த டேட்டாக நமக்கு வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறமா இப்போது நான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு பிளேயரையும் நான் மேட்ச் பண்ணி இந்த ஈவெண்ட் டேட்டுக்கு அடுத்த நாளே அவங்க விளையாடிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை ஒரு சிடிஇயாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் இந்த மாதிரி நம்ம சிடிஐ யூஸ் பண்ணும்போது பிரித்து பிரித்து பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது வித் இதுக்கு நேம் ஒன்று கொடுக்கலாம் சிடிக்கு கேட் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட் அப்படின்னு நான் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம சிடி இப்போது இந்த சிடிஐயோட நான் வந்து நான் மறுபடியும் இந்த ஆக்டிவிட்டி டேபிளையும் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் மறுபடியும் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த டேபிளில் என்கிட்ட பிளேயர் ஐடியும் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட்டும் மட்டும்தான் இருக்குது மறுபடியும் நான் இதே டேபிளோட கம்பேர் பண்ணால் தான் அடுத்த நாளே விளையாடிருக்காங்களா அப்படிங்கிற டேட்டாவை என்னால் எடுக்க முடியும் ஸோ ஃப்ரம் கெட் ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட் join activity on ரெண்டு டேபிளை ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம கண்டிஷன் எந்த கண்டிஷன் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறோம்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ பிளேயர் ஐடி தான் வந்து நமக்கு ஜாயின் பண்ணுற ஃப்ளீட் ஸோ இந்த பிளேயர் ஐடி மறுபடியும் எப்போ விளையாடிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ பிளேயர் ஐடி வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ இதுக்கு நான் அலையஸ் நேம் கொடுக்குறேன் எஃப்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஏ ஸோ ஆன் எஃப் டாட் பிளேயர் ஐடி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டாட் பிளேயர் ஐடி ஸோ நான் இப்போ அடுத்த நாளே விளையாடிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த டேட்டுக்கு அடுத்த டேட்டுக்கு ரெக்கார்டு இருக்கா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் செலக்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டேட்கும் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மனப்பாடமாக இந்த இந்தந்த ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுன்றதில்ல நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எம்எஸ்எஸ் கிலோ மைஸ் கிலோ அதை பொறுத்து அந்த டேட் ஃபங்க்ஷன் என்னன்றதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா டேட் ஆட் டேட் ஆடில் வந்து நம்ம வந்து டேட்டை வந்து ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போது டேட் ஆடில் நீங்கள் டேஸ் வச்சு பண்ணலாம் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸு ஹார்ஸ் மந்த்து இயர்னு எப்படி வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டேவோட நான் ஒரு நாள் ஆட் பண்ணணும் கரெக்டா ஒரு நாள் ஆட் பண்ணால் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டே வரணும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி போட்டு பார்க்குறேன் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஓகேவா செலக்ட் எஃப் ஓகே அப்படி இருக்கட்டும் எஸ் நெக்ஸ்ட் டே அப்படின்னு போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே பிளேயர் ஐடியோட ரெண்டு பிளேயர் ஐடி வந்து ரெண்டு டேபிள்லையும் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் எஃப் டாட் பிளேயர் அது எந்த அலையாஸ் நேம்னு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் ஒன்க்கு நெக்ஸ்ட் டே என்ன வந்திருக்கு செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் கரெக்டாக வந்திருக்கா பிளேயர் 
டூக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டே என்ன வந்திருக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஜூன் இங்கே இல்லை பட் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன் ஃபஸ்ட் கேம் விளாடிருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் நெக்ஸ்ட் கேம் விளாடிருக்கணும் இருக்கான்னு நம்ம அப்புறம் செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தேர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் விளையாடிருக்காங்க ஸோ அடுத்த நாள் விளையாடியிருந்தால் அது தேர்ட் ஆஃப் மார்ச்சாக இருக்கணும் இப்போது நம்ம இந்த 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 இது இந்த நெக்ஸ்ட் டேவை வந்து நம்ம இந்த ஈவெண்ட் டேட்டோட கம்பேர் பண்ணி நமக்கு வந்து டேட்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண முடியும் இப்போ கேஸ் நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன் கேஸ் வென் இந்த டேட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்போ அதாவது இந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஈக்குவல் டு ஈவெண்ட் டேட்டா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட்டும் ஏ ஏ ஏ டேபிள் இருக்க ஈவெண்ட் டேட்டும் ஒன்றா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் அப்படி ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா தென் ஜஸ்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கோ இல்லாட்டி ஜீரோன்னு கொடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போது நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவங்களுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் டி டே ஜென்ரேட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேக்கு அடுத்த நாள் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம் இல்லையா மேபி ஐ வில் நான் இதையும் கொடுக்குறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டே கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் டேவை இந்த ஈவெண்ட் டேட்டோட கம்பேர் பண்ணுது ஸோ இது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேமுக்கு நமக்கு கவுண்ட் தேவையில்லை ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கேம் பட் செகண்ட் டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஆஃப் மார்ச்சோ இந்த செகண்ட் ஆஃப் மார்ச்சோ சேமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் நான் ஒன்றுன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த பிளேயர் வந்து ஃபஸ்ட் டே விளாடினதுக்கு அடுத்த நாளும் மறுபடியும் விளையாடியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மட்டும் நான் ஒன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேக்கு வந்து நமக்கு எதுவும் மேட்ச் ஆகலை ஏன்னா அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் டே விளாடல அதே மாதிரி தேர்ட் பிளேயருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆஃப் மார்ச் விளையாடிருந்தா தான் நமக்கு வந்து இங்கே கவுண்ட் வரணும் நம்ம ஆட் பண்ணும் இல்லாட்டி அது நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா இங்கே வந்து அவர் ஃபஸ்ட் கேம் விளாடி அதுக்கப்புறம் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் விளையாடிருக்கார் பட் நமக்கு வந்து அடுத்த நாளே விளையாடிருக்கணும் ஸோ அந்த டேட்டா இல்லாததுனால நமக்கு இங்கே ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்திருக்கு ஸோ ஆக மொத்தம் ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் டேவே விளையாடியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் வந்து சம் பண்ணிக்கணும் ஸோ என்கிட்ட தனித்தனியாக இருக்குது கரெக்டாக ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இதில் நமக்கு ஒரு பிளேயர் தான் இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் போது நமக்கு மல்டிப்புள் வேல்யூஸ் வந்து ஒன் 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 வந்திருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்ம கடைசியில் அந்த ஃப்ராக்ஷனை வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா சம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு பிளேயர் ஐடி தேவையில்லை ஸோ இதை மட்டும் சம் ஆஃப் இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே சம் ஆஃப்னு போடுறேன் இப்படி போட்டேனா எனக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எனக்கு ஒன்னுன்னு கொடுக்கும் இப்போ எனக்கு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கா பட் நமக்கு என்ன வேணும் ஃப்ராக்ஷன் வேணும் அதாவது மொத்தம் இத்தனை பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அதில் எத்தனை எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இந்த க்ரைட்டீரியா வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ ஒன் எத்தனை பேர்ஸ் அந்த க்ரைட்டீரியாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் நமக்கு வேணும் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ்க்கு டிவைட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டி டேபிளில் கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் பிளேயர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் வந்து மல்டிப்புள் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் டிஸ்டிங்க் கொடுத்தனா ஒன் டூ த்ரீ மூணு பிளேயர்னு எனக்கு கொடுத்துரும் ஸோ கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் ஏ டாட் பிளேயர் ஐடி இது பண்ணா எனக்கு ஒன் டிவைட் பை த்ரீ எனக்கு வந்துடும் ஓகே இப்போ ஏன் எனக்கு ஜீரோ வந்திருக்கு ஒன் டிவைட் பை த்ரீ வந்து எனக்கு ஃப்ராக்ஷன் வராமல் ஏன் ஜீரோ வந்திருக்குன்னா இது வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி நமக்கு ஜீரோன்னு கொடுத்துருது பட் நமக்கு டெசிமலில் வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாகவே நிறைய இது உள்ள வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் இங்கே நமக்கு டெசிமல் வேல்யூ வேணும்னா ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை ஒரு டெசிமல் வேல்யூ ஒன் நாள் ஒன் நாள் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது பட் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு கொடுக்கும்போது நமக்கு வேல்யூ வந்து
round and function irukku adu vechi nama vandu namak ethana digit venumo athana digit ku nama round pannikalam so comma two nu kodutena idu round panni enak just two decimal places matta kodukom plus idu vandu idukku inda column ku name vandu fraction nu ad expect pannudhu so fraction koduthu ipo run pannana penak accepted vandirchu ஸோ நம்மளோட அவுட்புட்டும் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்டும் மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்ம லாஜிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்றத யோசிக்கணும் ஸோ எப்போ எத்தனை பிளேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ஃபஸ்ட்டு டே விளையாடிட்டு அடுத்த நாளே விளையாடிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு டே விளையாடிட்டு நெக்ஸ்ட் டே விளையாடிருக்காங்கன்றதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல நமக்கு ஃபஸ்ட் எப்போ விளையாடிருக்காங்கன்றது தெரியணும் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த சிட்டி யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பிளேயரும் எப்போ ஃபஸ்ட்டு டே விளையாடிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த ஆக்டிவிட்டி டேபிளோட அந்த சிட்டியை ஜாயின் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த டேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோன்னா இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட்டோட ஒரு டே இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ ஹாரோ டேவோ இயரோ அது பொறுத்து இது வந்து ஆட் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஒரு நாள் ஆட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் டேட்டோட ஒரு நாள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் மார்ச் கொடுத்தோன்னா செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன் கொடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஜூன் செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் கொடுத்தோம்னா தேர்ட் ஆஃப் ஜூன் அப்படின்னு அடுத்த நாள் அதை எடுத்துக்கோ அந்த அடுத்த நாள் இந்த நாளாக இங்கே இந்த டேபிள் அதுக்கான ரெக்கார்டு இருக்கா அடுத்த நாளுக்கான ரெக்கார்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பிளேயர் ஐடி வச்சு தானே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் வந்து அடுத்த நாளுக்கான டேட்டா இந்த டேபிளில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு பிளேயர் ஒன்க்கு மட்டும்தான் அடுத்த நாளுக்கான டேட்டா இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை பிளேயர்ஸ்க்கு வந்திருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம ஒன் அப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா மட்டும் ஒன் இல்லாட்டி ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்போ நமக்கு தனித்தனி ரெக்கார்டாக அது இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒன்றா எத்தனை பிளேயர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம சம் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ சம் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் வந்துச்சு ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் ஃப்ராக்ஷன் வேணும் ஸோ எத்தனை பிளேயர்ஸ் க்ரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஸோ அதுதான் நமக்கு அந்த ஃப்ராக்ஷன் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக count of distinct player id அதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம அந்த ரவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சூன் பபாய்